aneh Patung The Seven yang terkandung kembali dengan tangannya menggambar kekuatan abisnya ya. tidak, aku tidak pernah melihat hal aneh semacam itu selama bertarung dengan abis walaupun aku memang sempat mencurigainya ceritakan apa lakaknya yang terjadi di sana ketika yang berhasil keluar dari dalam penentuhan yang dipenuhi dengan kekuatan abis sal lalu Lalu saat kami mendekati pintu keluar, api serat tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan kami. Kami pun bertarung hebat dengannya. Mungkin dia masih belum pergi jauh. Ya, ini adalah kesempatan langka. Ayo bicara dia. Baiklah. Ayo jalan. Ini kesempatan yang langka dengan bantuan dia. Mungkin kita bisa memecahkan lebih banyak misteri tentang api. Apa dia bisa menggunakan... Denslif, oke, okay, pengorbanan yang tidak sengaja selesai. Seorang herat, tanpa pengamanan. Oke, okay. baiklah, kita akhiri dulu untuk episode kali ini. Terima kasih, teman-teman. Oke, okay, kita akan hancurkan mereka dulu. Oh, oh. tunggu, 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 tunggu. Aku pakai ini deh. Oh, oh. tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Bungai sekinci. Minna, mamaru kaya ni. Oh, sakit sekali sih mereka. Aku tu. Tunggu. Oh, oh sakit sekali mereka ni. Waduh, bangun lagi dong. Tunggu. 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 Aku hampir kira guna di sini. Baiklah, kita bicara dengan Dennis sekarang. Nak dia? Habis macam tu sih. Apa mereka mencuba menyerap kita? Ya, tidak. Mereka hanya mencari sesuatu yang berharga tanpa di dalam ruin terlantar ini. Kalau begitu, pengembar di sini pun sudah melakukan hal yang sama. Mencari Charles Davis, Charles Circuit, dan yang lain-lain. Mana mungkin Abyss Mac hanya mencari benda-benda seperti itu. Mereka tidak akan mencari benda biasa seperti itu. Sebenarnya alasan lebih tepatnya aku menginvestigasi sekitar ini adalah karena Abyss Mac sering keluar dari lelumpuan itu untuk menjelajah. Mereka seperti yang sedang mencari sesuatu benda berada dari sesuatu yang kutut. Tapi kelihatan mereka seperti tidak seperti kecewa. Jadi sepertinya mereka belum menemukannya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menangkap salah satunya dari mereka dan bertanya apa yang mereka lakukan? Iya, Tuan Diluk pernah melakukan hal. Kamu seharusnya lebih jam lagi terhadap mereka. Terus saja aku tidak bermaksud memberi ampun ke semua seperti ini. Lalu? Tidak. Tapi aku punya firasat kalau rencana mereka kali ini memainkan peranan yang sangat penting untuk seluruh episode. Kita tidak mungkin bisa menemukan kebenaran di baliknya hanya dengan cara mengintrogasi mereka. Atau barangkali Pak Abis Mek punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekitar interogasi yang menyiksa. Apakah hal ini berhubungan dengan apa yang kita lihat di dunia Tuhan? Oh, ayo malam. Mulai merinding memikirkan semua ini. Baiklah, kita tidak boleh membuang waktu di sini. Ayo kita lanjutkan pencarian. Okey, selanjutnya kita akan lak. Jangan sembari. Terus, aduh bangun dong. Tolong. Aduh, 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 tolong. Oh, 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 oh. Dia mati. Dia mati. Ya mati, tunggu. 
punya sil apa dong ini? Oke kita hancurkan yang di atas mana? Oh ini. Nih. Oke sekarang bicara dengan Dan Slave lagi. Baiklah. Oh selain si Abyss Outer, Runko juga berkeliaran di sekitar sini. Ada yang ngebok di belakang dong. Sepertinya, Sepertinya di manapun kita menemukan persembunyian abis mes, kita juga menemukan atarun card yang beri ke keliaran. Apa itu hanya kebetulan atau tidak ada yang kebetulan di sini? Semuanya adalah buah dari benih yang ditanam di masa lalu. Sama seperti kemudian di Tevran saat itu, waktu hanya menunggu benih-benih untuk bertumbuh. Tapi aku hanya mendengar tentangmu secara kebetulan. Lepakanlah, aku hanya asal bicara. Hubungan antara episode dan Dunker pasti bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, ketuanya adalah ranting yang tumbuh dan berasal dari akar yang sama di bawahnya. Ranting, akar, sebenarnya apa sih maksudmu? Tentunya berasal dari masa kuno yang dihancurkan 500 tahun lalu. Kain Ria. Kain Ria. Kain Ria? Benarkah? Absorta dan Dunkard adalah sisa penghancuran bangsa itu? Dengan keramannya nama Kain Ria terasa sangat kuno ya. Oh iya, sebagai bandung, Paimon harus menjelaskan sedikit tentang ini. Dulu kala bangsa Kain Ria adalah Aku tahu tentang Kain Ria Hah? Karena aku memiliki ingatan tentang Kain Ria Kamu teringat pernah di sana Tapi bangsa itu kan Sudah dihancurkan 500 tahun yang lalu hmm. Begitukah? Ya, setiap orang punya rahasianya masing-masing Kamu tidak mencari tahu rahasia aku Aku juga tidak akan melakukan ini tapi kalau kamu mau memberitahu aku bersedia mendengarkannya Jadi seperti apakah karena yang kamu lihat Den dan karena dia boleh kita coba Mungkin itu Kamu memberitahu Den tentang lautan api yang kamu lihat di 500 tahun lalu jadi begitu kita lengkapnya Pai mungkin kamu bertemu dengan dewa Tak kenal Tak dikenal itu dulu Ternyata begitu Jadi ingatan pertamamu setelah datang ke dunia ini adalah Dibangunkan oleh adikmu Dari dalam meteorit itu Sepertinya adikmu bangun lebih dahulu Tapi perayaannya adalah Lebih dulu Berapa lama dari dulu setelah itu hatimu memberitahu bahwa kancuran Ken Ria telah mengacaukan seluruh dunia dan kalian berdua harus segera pergi dari dunia bernama Teifat ini kancuran Ken Ria bisa dibilang begitu itulah yang ku dengar saat itu kancuran yang kamu saksikan adalah secara 500 tahun lalu Sepertinya pertama kali kamu terbangun ini memang pada zaman itu ya. 
Berarti seharusnya hatimu lebih mengerti dunia ini daripada kamu. Karena dia mau duluan. Dan tidak lama setelah itu kamu bertemu dengan Dewa Tati Kenang. Dia menghalangi jalanmu sehingga kamu tidak bisa melarikan diri. Oh, Paimon tahu betul bagian ini. Aku mengerti. Saat kamu terbangun pada waktu itu dan buru-buru untuk pergi ke dunia lain, kamu tidak tahu apa-apa tentang kain pria. Tapi sekarang karena kamu sudah mendapatkan pemahaman tentang Dewa, kamu bisa menebak bahwa perang yang kamu saksikan tahun-tahun ini lalu pastilah perang yang mengakhiri kain pria. Apakah itu benar? Ah, kalau begitu, kamu pasti sudah membaca semua jenis kesalahan tolongan kita beberapa bulan terakhir ini. Sebelum berhenti memasak, kamu melihat beberapa misteri. Materi yang tidak jelas, terus kita berhasil mengumpulkan beberapa buku tua dari Mosak dan Yue. Ah, tapi apa kamu bilang ke Paimon buku-buku itu tidak berguna? Jadi setelah ini kamu ingin tahu lebih banyak tentang kain pria supaya kamu bisa menemukan hari ini ya? Hmm. Itu adalah petunjuk kedua yang paling menjanjikan setelah The Seven Oh iya, kalau bisa berkeliling ke tujuh bangsa untuk menemukan The Seven Tapi di mana kamu bisa menemukan sebuah bangsa yang hancur 500 tahun lalu Mungkin aku tahu lebih banyak tentang kain pria daripada kalian berdua Kain pria adalah bangsa tempat dewa Bukan mereka karena mereka sang dewa sudah mati atau meninggalkan mereka, tapi karena memang mereka tidak memiliki dewa sejak awal. Kain pria adalah sebuah bangsa kuat yang murni dan dibangun oleh tangan manusia. Belum pernah ada berapa-berapa manusia yang bisa berkembang pesat dan semakmur itu sebelumnya. Kain pria adalah kebanggaan umat manusia. Oh, sebuah bangsa tanpa dewa. Kejadian terang selanjutnya seperti yang kamu lihat Semua itu telah dihantarkan oleh para dewa Maksudmu 500 tahun lalu Para dewa turun ke dunia Dan menghancurkan kain pria Kebangsa, Kebanggaan umat manusia Direngkut dan dihancurkan Seperti barusan numput liar yang dipangkas dari tanaman para dewa Taman para dewa mungkin Tidak ada tetap pun ceritakan tentang hal itu dalam buku-buku sejarah dunia ini berbahaya sekali aku harus cepat-cepat menemukan hatiku hmm. ya Kalau terus membahas tanpa masa lalu hanya akan mematahkan semangat kita tapi saat aku bertemu Venti atau Tunggu ayo kita lanjutkan misi kita aku akan memberitahumu banyak hal-hal yang ingin kamu ketahui sampai melanjutkan pencarian Oke, okay, lacak jejak habis order lagi. Oke, okay, kita sudah sampai di lokasi berikutnya. Di sana, ada run kuat dan habis make lagi. Oke, okay. dan baru saja mengatakan musim-musim kuno ini asalnya dari Kenria. Emangnya ada banyak runtuhan di Kenria yang butuh dilindungi? Tidak, dan kod adalah nama yang diberikan orang modern pada mesin ini. Tidak ada yang memanggilnya. Mereka dengan sebutan itu 500 tahun lalu. Para run kod dikenal dengan nama Afil Pilar oleh penutup kain ria. Afil Pilar, nama yang mana? Mereka dalam mesin untuk bertani. Jadi tidak seperti yang kamu pikirkan, Fitilar adalah sebuah kode. Orang-orang Kenria memang suka memberi kode untuk senjata mereka. Karena ini tidak akan dibaca dengan peralatan pertanian, melainkan diperjuangkan dengan baca dan darah. Inilah asal mula Fitilar. Diperjuangkan dengan diperjuangkan dengan baca dan darah. Itu cara yang menarik untuk memahami soal baca membaca. Paimon tidak merasa itu adalah interpretasi yang positif. Serakan Kenria, Fertilar tidak dan tidak bertuan ini benar-benar menjadi tidak terkendali. Mereka mengembara tempat tujuan selama berapa dekat dan menyebar. 
ke setiap penjuru Tevat secara bertahap. Mungkin karena merasakan kesedihan berat dan penuh yang lain yang hilang seiring waktu, mereka akhirnya menemukan jalan ke berbagai runtuhan di seluruh bangsa, di mana mereka bisa tertidur di sana. Itu terdengar sangat menyedihkan. Mengembara tanpa tujuan selama 500 tahun. Um, sepertinya kita harus mengakhiri pengajaran mereka. Oh, ya, Raymond merasa kamu sudah melakukannya dengan baik. Setelah kamu semakin memahaminya, semua hal-hal itu tidak akan terlalu berarti bagimu. Tapi terlepas dari apapun masa lalunya, sisa dari mereka kini hanyalah bahaya. Jadi, hancurkanlah saja mereka. Oke. Okay. Kita akan menghancurkan mereka. Tuh. Kita hancurkan mereka. Oh, 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 oh. Pelan -pelan. Kita mereka pelan -pelan. Hancurkan yang besar dulu. Aduh, aduh. Hancurkan yang S dulu. Tunggu. Tunggu, hancurkan yang ini dulu. Sebelum mengganggu ini. hancurkan dia dulu mengganggu mengganggu sekali oke 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 saat ini kita bicara dengan tetek oh ada mode habis menit ini menyatukan sapu cimat mungkinkah ini semacam alat komunikasi mungkinkah Oke, okay. hmm. cimat ini sepertinya ada hubungannya dengan abis Herald. Tapi kenapa abis Smith yang membawanya? Tapi cimat ini benar-benar berisi informasi tentang rencana mereka. Tapi Paimon tidak bisa membaca tulisannya. Apakah itu tulisan Kendi ya? Terlanda kepercayaan para musuh dalam kebaran api dan persembahkanlah kemuliaan tertinggi untuk sang tuan putri. Apa isinya begitu? Roda takdir operasi awal. Mereka habis sepertinya memberikan rencana besar. Kata kunci dan rencana mereka adalah roda takdir. Sepertinya mereka masih dalam tahap pemulaan atau lebih tepatnya melakukan percobaan awal. Roda takdir apa itu? Apa seperti penentu takdir? Apa itu berhubungan dengan yang tiga yang terbalik? Dari perasaan takut dari yang saya merasakan dan Tuhan mengertikan itu kemungkinan besar berhubungan dengan rencana penentak ini. Jadi, Den, apa pesan yang ada di dalam jimat itu? Aku sedang membacanya. Hmm, sebuah rencana hebat. Tapi beberapa bagian sudah mengerti. Kenapa? Singkatnya, pasca pertama saya rencana tersebut berhubungan dengan Osia, Overlord of Vortex. Siapa lagi Osia? Overlord of Vortex, maksudmu Dewa Laut itu? Uh, terakhir kali kita bis, masih belum bisa menghancurkannya. Tapi, apa yang mereka inginkan dari Osia? Mungkin tujuan mereka sama seperti Valen. Aku tahu. Saya dari saat menghadapi Tevalin, aku juga tahu Abyss Order berperan besar dalam insiden 
Belum tera waktu itu Kamu mungkin bisa menyadarinya Tapi saat itu kamu telah menggagalkan rencana episode Seperti yang saat ini mereka rencanakan Saat itu musuhnya teman lama Fenty Dan kali ini musuhnya Dewa Kuno Raksasa Terkejar episode order memang tinggi saja lama-lama Semakin tinggi Apa episode juga akan menggunakan sihir hitam dan kebohongan untuk mengendalikan Osial Sama seperti dulu saat mereka melakukan gempa tetefalin ya. Tidak, kalau sudah dari isi tempat ini Aku yakin rencana mereka kali ini akan lebih dahsyat lagi Selain mengendalikan pikiran osial Mereka juga berencana menggunakan tubuh kuno Yang diterapkan oleh Vildilara Untuk mengubah tubuh osial seluruhnya Wow, itu Apakah benar-benar memungkinkan? Tunggu jadi abis order untuk ingin menciptakan semakan dewa burita robot pemusnah masal kedengarnya memang benar sekali sedikit sekali orang di masa kini yang benar-benar paham tentang peradaban kendria dan tentunya keakuratan dari pemahaman mereka terhadap hal tersebut akan membuat kita sulit untuk menarik kesimpulan hanya abis order saja masih terus mencari sisa-sisa peradaban kendria meskipun mereka sendiri bukan termasuk golongan manusia tapi mereka tetap gigi dan mencari peradaban manusia yang hilang itu isi jimat itu mengatakan bahwa mereka akan menggunakan patung ternoda sebagai dasarnya lalu menggabungkan tubuh osial dan merakitnya menjadi dewa robot dari inti baru yang mereka mengadikan polen dipegang patung The Seven adalah mata dari Field Dealer pertama mata dari Field Dealer pertama oh, Paimon mengerti semua bisnis sedang mencari mata spasial itu ya sepertinya begitu kita harus menemukannya sebelum mereka semua ini semakin rumit pada dasarnya itu semua ada hubungannya dengan patung seven yang kita lihat tadi kan Benar, berdasarkan jimat tersebut, matanya harus diletakkan di tangan patung ternoda. Dan begitu lahirah sesosok dewa baru dengan sebuah kekuatan yang sanggup menggulingkan tata para dewa celestia. Menggulingkan tata para dewa celestia. Astaga, habis order benar-benar tidak main-main dengan rencana ini. Hmm, berhubung tidak ada yang tahu di mana filter pertama itu berada bagaimana kalau kita jadikan informasi tentang patung itu sebagai titik awal penyelidikan kita patung itu terlihat seperti arkon enemu betul lagi pula si pengaman itu sudah sekali dicari ayo kita bertanya ke orang-orang siapa tahu kita menemukan sesuatu patrital ya hmm. hey, hey. ada apa tidak apa-apa, ayo kita berangkat Oke, kita akan ke monster sepertinya Mencemohon kekuatan